kita teringin nak buat uh, semasa tempoh PKP ini. Okay. Dan sekarang ni kita sudah mm -hmm. berhubung dengan salah seorang selebriti, artis yang walaupun Sebelum ini dia memang dah suka memasak bukan semata-mata semasa tempoh PKP Tapi ni sahaja. Tapi kekal slim ni kita bersama Aha. dengan Nana Mahazan. Nana, Assalamualaikum. Assalamualaikum Hello, Nana. Nana. Hello, hi. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Baik alhamdulillah. Dengar tak? Dengar, 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 dengar Nana. Oh, rasa macam dekat negara lain rasa ni. Datang je setuju tu rasa macam. Eh, kenapa? Itulah tu. Okey, Nana. Hari ini hmm. masak apa tu kat rumah? Hari ini sebenarnya saya boleh lepas suapan yang terakhir masa uh, nak masuk dekat WHI ini. Okey. Uh, masak lemak daging dengan kentang. Uh. Sama belacan, settle. Oh, wow. lemak daging eh. Okey, jujur je sepanjang uh, tempoh PKP ni uh, kita dengar hmm. sekarang ni masak lemak daging ni. Sebelum-sebelum ni masak apa dan adakah Nana menjaga pemakanan atau ikut selera je masak hmm. hari tu? Uh, Okey, uh, sebelum, even before PKP pun dekat rumah sebab suami dia memang sangat menjaga pemakanan dia. So, uh, kita tak bolehlah hari-hari masak lemak. Sebenarnya kalau ikut tekak ni memang nak hari-hari masak lemak, masak kari, masak asam pedas kan. Tapi uh, kita kena balancekan jugalah kalau okay. masak hari ni masak lemak. Besok mungkin masak sambal yang lebih simple, tidak berlemak sangat, yang mungkin tidak bergoreng. Macam semalam kita masak grilled chicken. Kadang-kadang oh. uh, kalau nak simple lagi, nasi goreng saja kan. Kita tengok dan saya ambil peluang untuk PKP ni untuk berjimat cermat juga. Uh, satu berjimat kita tak keluar pergi makan. Kita pun jar, uh, kurangkan order dan kita banyak masak rumah. Dan masak yang simple-simple yang semua orang boleh makan senang. Aha. Dan kalau kalau kita lihat Nana juga katakan tadi yang masak lemak kan. Jadi satu lauk sahaja setiap hari ataupun memang akan ada pelbagai lauk? Uh, untuk PKP saya memang... Uh, Tak banyak lebih daripada dua lauk atau tiga lauk, tidak. Uh, biasanya sebab Nana pun ada hashtag, hashtag selauk Nana. So, memang selauk ah. saja. Uh, ah. Cuma ada dia punya penyeri ni lah macam sabar belacan ke, sabar kicap ke. Uh, tapi the main lauk, satu je. Okey, tapi bila satu tu cabaran dia nak menjadikan hmm. ianya orang kata lengkap tau, lengkap dengan proteinnya, lengkap, lengkap dengan seratnya mm -mm. dan juga uh, puas dia punya rasa tu. Jadi apa tips Nana agaknya nak pastikan makanan tu walaupun selauk tapi dia memang Aha. sedap. Ha. Lengkap. Mm -hmm. Okey, sebab saya bukan pakar nutrition lah kan nak cakap pasal uh, makanan lengkap, protein, nak karbo dan sebagainya. Bukan <laughs> cumi, uh, kalau dari segi protein mesti ada ayam, daging, ikan. Mm -hmm. ha, itu satu. Tak kisahlah masak tu kita nak masak macam mana, ikut selera hari tu lah nak masak hmm. lemak ke sambal je ke. And of course kalau carbo, good carbo, we can uh, ambil uh, nasi, nasi putih, carbo, tak adalah good carbo tapi uh, beras yang kita gunakan macam kita guna basmati. Okay. So, dia cepat kenyang dan dia tak banyak uh, kanji, kanji juga dekat dalam tu. Hmm. Jadi, dan ada sayur lah. Okay. Uh, tak kisahlah sayur, ulam boleh, timun boleh ataupun apa-apa sayur yang simple. Uh, betul tak ada sambal belacan? Wajib kena ada sambal belacan. Itu uh, baru puas. Sambal <laughs> belacan, <laughs> okay. please lah tunjuk. Hey. 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 Kita belum lunch lagi ni di studio ni. Hai, dia okay. bikin panas. Betul lah. Nana, macam mana pula dengan pencuci mulut, dessert? Nana punya family memang suka makan dessert ataupun tidak? Macam mana? Okey, dessert saya memang uh, sangat menjaga pengambilan manis. Saya memang hmm. even before PKP pun saya memang tak ambil manis. Oh, padahlah selim-selim. <laughs> makanan manis sangat kurang. Kalau hari ini dah makan donat, besok lusa tak makan dah mana manis. Ha, kalau macam minum air manis, uh, tidak hari-hari. Lebihkan kepada air air putih je lah. Ha, kalau macam Aha. dessert, um, tak ada sangat. Dan anak pula tak boleh keluar ni. Kalau dulu bolehlah cik boba tea ke apa. Tapi, <laughs> Uh, tak ada tak mandatory lah tak maksudnya tak 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 penting sangatlah untuk saya untuk ada dessert. Ah Nana ha. seperkara lagi bila kita perhatikan uh, di IG anda tu bila tiap kali Nana memasak tu macam enjoy sangat nampak <laughs> dengan musiknya <laughs> dengan orang kata body language yang memang cukup uh. seronoklah memang memang seronok suka masak ke macam mana? Sebab sebenarnya kita kena tukar persepsi memasak adalah satu benda yang malas kita nak buat. Kalau mama dah alam-alamnya masa penat lah. Kita change that. Saya suka Aha. letak high energy dalam apa benda yang saya buat. Hmm. Dan bila saya enjoy buat tu, saya letak energy saya. Apa yang saya suka, saya suka dengar lagu kan. Mm -hmm. So, benda tu secara tak langsung membantu saya mendapatkan mood yang baik. Selalu berfikiran positif, selalu high energy. Sebab kita mak ni, pada saya lah. Kita mak ni yang memainkan peranan penting dalam rumah. Supaya satu rumah ni gembira. Sebab dia kata, when mommy's happy, everybody will be happy. Eh, eh, itu sangat-sangat betul. Down. 
Mami tak Uyuh, bersembah. Uyuh, tengok tu. Uh. Mami macam ala zombie kat rumah tak bersiap. Semua orang pun akan terpalit juga. Uh. Ah, gitu. Nana, Nana sebagai public figure, orang ramai mm -hmm. yang follow Nana di social media dan sebagainya. Bagaimana mm -hmm. Nana melihat ini sebagai salah satu cara kepada uh, Nana kepada orang ramai untuk menggalakkan orang untuk masak. Dan bukan sahaja masak, tetapi untuk menjaga kesihatan keluarga juga. It's very very important. Saya ambil peluang ni juga sebab ramai juga tanya Nana macam mana macam mana macam mana nak kurus, macam mana nak uh, 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 look good dan sebagainya. Pemakanan ni kalau kita nak tahu daripada apa yang saya baca pemakanan adalah 70 ke 80% untuk mendapatkan body ataupun body goals. Okay. Uh, untuk badan yang ideal. Makanan uh, uh. Uh, workout tu 20 30% saja tapi dia haruslah seimbang. Mm -hmm. Okey dan workout tu bukanlah hari-hari sebab kita tahu kita makan hari-hari. Workout mm -hmm. kita boleh uh, every alternate days ataupun tiga kali seminggu saja mm -hmm. dan setiap kali kita bersukan atau kita bersenam tu 15 hingga ke setengah jam saja. Kalau kita nak tengok kita duduk phone kita scroll dah tiga jam tak perasan. Tapi bila workout 15 minit ke 30 minit rasa macam forever kan. Ha betul. Ah it's all about lifestyle lah macam mana mm -hmm. sebenarnya kita kita buat gaya hidup kita tu bila kita nak berubah kita ambil uh, this period of PKP untuk untuk berubah lifestyle kita. Ha, kita makan, kita fikir apa yang 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 simple, yang senang nak makan, Baik. cukup protein, karbo dan sebagainya, uh, veggie, fiber dan mm -hmm. sebagainya dan kita buka juga. Hari ni tak ada nak buat apa kan? Kau tak boleh nak alasan, "Hmm, hari ni sibuk bekerja, tak boleh buka." <laughs> sibuk, kau dah dekat rumah aja. Dan dia ada aja. alasan. Okey. Ah, yeah. Minit tu boleh lah ajaklah husband, anak-anak sekali. Mm -hmm. Okey Nana, terima kasih teruskan Thank keceriaan so anda di dapur dan uh, celoteh anda <laughs> tu di mana-mana juga. Betul, uh. kerana memberi positivity kepada orang yang menontonnya. Terima kasih Nana. Okay. Bye Nana, stay safe. Bye. Okey, jadi yang Salam. Lah.